สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ค่าบเรียนเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดการช่างและการตวงในค่าบเรียนนี้เราจะมาฝึกแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องการวัดการช่างและการตวงในการแก้ปัญหาครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปแก้ปัญหาด้วยกันเลยครับเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะแก้ปัญหาไปกับวินและพีทแล้วใช่ไหมครับเรามาดูเหตุการณ์ที่1กันเลยนะครับวินต้องการประดิษฐ์แจกันจากกระป๋องนมเพื่อความสวยงามจึงอยากนำกระดาษห่อของขวัญมาพันรอบกระป๋องแต่วินไม่ทราบความยาวรอบกระป๋องถ้านำไม้บรรทัดมาวัดทาบรอบกระป๋องก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนเพื่อนๆคิดว่าวินควรแก้ปัญหานี้อย่างไรจึงจะทราบความยาวรอบกระป๋องครับไม่ยากเลยจะวินวินลองนำเชือกเส้นนี้มาสิจ๊ะเอ๊ะพีทให้นำเชือกมาทำอะไรเหรอนำเชือกเส้นนี้มาพันให้รอบกระป๋องจากนั้นตัดเชือกส่วนที่เกินออกแล้วนำเชือกที่วัดรอบกระป๋องได้พอดีมาเทียบวัดความยาวกับไม้บรรทัดเพียงเท่านี้เราก็จะได้ความยาวรอบกระป๋องจ้าพีทเก่งมากเลยครับเพื่อนเพื่อนคะพีชมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการวัดมาฝากอีกค่ะไปพบกับเหตุการณ์นี้เลยค่ะพีชมีเชือกยาวสองเมตรต้องการตัดเป็นสามท่อนโดยให้มีความยาวหนึ่งเมตรเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรและยี่สิบห้าเซนติเมตรตามลำดับพีชจะมีวิธีการอย่างไรที่จะตัดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการโดยไม่ใช้เครื่องวัดใดๆเไม่ยากเลยครับพีทให้พีทนำเชือกที่พีทจะตัดมาทบครึ่งเชือกจะมีความยาวทบละหนึ่งเมตรนำกันไกลตัดบริเวณที่ทบตอนนี้เราก็จะได้เชือกเส้นที่มีความยาวหนึ่งเมตรส่วนเชือกอีกเส้นให้นำมาทบครึ่งจากนั้นก็ทบครึ่งอีกหนึ่งรอบตอนนี้เชือกก็จะถูกแบ่งเป็นสี่ส่วนแต่ละส่วนมีความยาวยี่สิบห้าเซนติเมตรตัดเชือกออกมาหนึ่งในสี่ส่วนก็จะได้เชือกที่มีความยาวยี่สิบห้าเซนติเมตรและเชือกส่วนที่เหลือจะมีความยาวเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรตอนนี้เราก็สามารถตัดเชือกที่มีความยาวสองเมตรเป็นเชือกสามเส้นที่มีความยาวหนึ่งเมตรเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรและยี่สิบห้าเซนติเมตรโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องวัดได้แล้วภายเก่งมากเลยจ้าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราก็ได้นำความรู้เรื่องการวัดมาใช้ในการแก้ปัญหาแล้วต่อไปเราไปแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องการช่างกันค่ะมาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับวินไปซื้อส้มสามกิโลกรัมพบว่าเข็มเครื่องช่างของแม่ค้าอยู่เลยเลขศูนย์ไปทางขวาหนึ่งขีดแต่คนขายช่างส้มได้สามกิโลกรัมพอดีเพื่อนเพื่อนคิดว่าน้ำหนักของส้มที่ได้ถูกต้องไหมครับพีชคิดว่าน้ำหนักของส้มที่ช่างได้น้อยกว่าสามกิโลกรัมจ้ะเพราะก่อนช่างเข็มของเครื่องช่างต้องให้เข็มชี้น้ำหนักอยู่ตรงเลขศูนย์พอดีแต่เข็มเครื่องช่างของแม่ค้าอยู่เลยแลกศูนย์ไปทางขวาหนึ่งขีดแสดงว่าน้ำหนักของส้มจะหายไปหนึ่งขีดซึ่งสามารถแก้ปัญหาโดยการช่างน้ำหนักของส้มให้เลยเลขสามกิโลกรัมไปหนึ่งขีดหรือปรับเข็มของเครื่องช่างก่อนช่างให้อยู่ที่เลขศูนย์ก็จะช่างน้ำหนักได้ถูกต้องค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาดูเหตุการณ์นี้กันต่อเลยค่ะพีชต้องการช่างยาจีน700กรัมโดยใช้เครื่องช่างสองแขนที่มีตุ้มน้ำหนัก100กรัมและ500กรัมอย่างละอันจะมีวิธีช่างอย่างไรให้ได้น้ำหนักที่ต้องการการช่างยาจีน700กรัมโดยใช้เครื่องช่างสองแขนที่มีตุ้มน้ำหนัก100กรัมและ500กรัมต้องแบ่งการช่างเป็นสองครั้งครับโดยการช่างครั้งที่หนึ่งให้วางตุ้มน้ำหนัก100กรัมและ500กรัมไว้ด้วยกันก็จะช่างได้ยาน้ำหนัก600กรัมส่วนการช่างครั้งที่สองให้วางตุ้มน้ำหนัก100กรัมก็จะช่างได้ยาน้ำหนัก100กรัม
เมื่อนำปริมาณของยาจีนจากการชั่งครั้งที่หนึ่งรวมกับครั้งที่สองก็จะได้น้ำหนักเท่ากับ700กรัมพอดีครับความรู้เรื่องการชั่งที่เรียนมาช่วยเราแก้ปัญหาจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดายเลยใช่แล้วพีทแต่ตอนนี้พีทพร้อมที่จะนำความรู้เรื่องการตวงมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือยังครับพร้อมแล้วจ้าถ้าพร้อมแล้วก็มาพบกับเหตุการณ์นี้เลยวินมีแก้วอยู่สองใบต้องการทราบว่าแก้วใบใดมีปริมาตรมากกว่ากันถ้าไม่มีเครื่องมือในการตวงเลยวินควรจะตรวจสอบอย่างไรครับวิธีการตรวจสอบคือให้ใส่น้ำให้เต็มแก้วที่เราต้องการทราบปริมาตรแล้วให้วินหาแก้วที่มีปริมาตรเท่ากันมาเพิ่มสองใบจากนั้นลองเทน้ำในแก้วที่หนึ่งลงไปในแก้วที่เตรียมไว้พบว่าเมื่อเทน้ำในแก้วที่หนึ่งจนหมดแก้วนี้ก็ยังมีที่ว่างเหลืออยู่แล้วเทน้ำในแก้วที่สองลงไปในแก้วที่เตรียมไว้อีกใบหนึ่งพบว่าเมื่อเทน้ำจนเต็มแก้วที่เตรียมไว้ก็ยังเหลือน้ำในแก้วที่สองอยู่แสดงว่าแก้วใบที่สองมีปริมาตรมากกว่าแก้วใบที่หนึ่งจ้าเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเหตุการณ์สุดท้ายที่พีชนำมาฝากกันเลยค่ะพีชมีภาชนะสองใบใบที่หนึ่งมีความจุสามลิตรใบที่สองมีความจุห้าลิตรถ้าต้องการใช้ภาชนะทั้งสองตวงทรายให้ได้ปริมาตรหนึ่งลิตรจะมีวิธีการตวงอย่างไรการใช้ภาชนะความจุ3ลิตรและความจุ5ลิตรตวงทรายให้ได้1ลิตรมีวิธีการดังนี้ครับ 1. นํนำภาชนะใบที่1ตวงทรายให้เต็มพอดีแล้วนำไปเทใส่ภาชนะใบที่2 2. นํนำภาชนะใบที่1ตวงทรายให้เต็มพอดีอีกครั้งแล้วนำไปเทในภาชนะใบที่2จนเต็มก็เหลือทรายในภาชนะใบที่2อยู่1ลิตรพอดีครับเพื่อนๆคะหลังจากที่เราได้เรียนการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องการวัดการชั่งและการตวงแล้วพีชมีกิจกรรมสนุกสนุกให้ลองทำเราไปพบกับกิจกรรมนี้กันเลยคะ่ะให้น้องๆคลิกเลือกอุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดครับข้อที่1ให้น้องๆคลิกเลือกท่อนไม้สองท่อนเพื่อวัดระยะทาง9เมตรครับกิจกรรมที่พีทนำมาฝากไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะสรุปความรู้ในคาบนี้แล้วครับเมื่อเราเจอปัญหาเรื่องการวัดการช่างและการตวงในชีวิตประจำวันการนำความรู้เกี่ยวกับการวัดการช่างและการตวงมาประยุกต์ใช้จะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันแล้วครับฉายเดียวตอนหากันจนเจอจากสถานการณ์ที่กำหนดให้น้องๆคลิกตัวเลขแสดงคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องครับข้อหนึ่งสนามแห่งหนึ่งเดินสายท่อ PVC ดังภาพจงหาว่าสนามแห่งนี้มีความกว้างและความยาวเท่าไหร่เวลาในคาบนี้หมดลงแล้วครับเพื่อนๆอย่าลืมนำความรู้จากคาบนี้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับคาบนี้ก็เป็นคาบสุดท้ายของภาคเรียนที่หนึ่งแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในภาคเรียนที่สองค่ะสวัสดีค่ะ